வணக்க நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போறோம்னா ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னமேட்டு நியூ கவர்மெண்டல் போஸ்ட் எதுவுமே என்னமேட்டு அங்கே வந்து உருவாக்க போகிறது இல்லை ரெண்டு வருஷம் அதே மாதிரி நாங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜியோ பாஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது என்னன்னு அது என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய பேசிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ தெளிவாக பார்க்கணும் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நியூ கவர்மெண்ட் போஸ்ட் எதுவுமே உருவாக்க மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து ஜியோ பாஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி டிஎன்பிசி எக்ஸாமே வராது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எதுவுமே கிடைக்க கிடையாது அது இதுன்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான ரூமர்ஸ் பரவிட்டு இருக்கு சரி இந்த ஜியோ பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது ப்ரொவிஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ போஸ்ட் எதுவும் உருவாக்க மாட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங் வந்து வேகன்சி உருவாக்கிட்டே தான் இருக்கும் புதுசாக எதுவும் போஸ்டிங் உருவாக்க மாட்டாங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நிறையா வந்து நியூ போஸ்டிங்ஸ் உருவாக்க பண்ணிடலாம் என்ன மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் துணை வட்டாட்சியாளர் இந்த மாதிரி வந்து புது புது போஸ்டிங் இருக்கிறதுல இருந்து இருக்கிறது இல்லாமல் அதிகமான போஸ்டிங் உருவாக்குறது அந்த செக்டர்ல இப்போ வட்டாட்சியர்லே துணை வட்டாட்சியாளர் இந்த மாதிரி அதில் வந்து பிரித்து அது ஒரு புது போஸ்டிங் இந்த மாதிரி போஸ்டிங் உருவாக்குறதுக்கு ரீசெண்டாக நிறையா பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கான ப்ரொப்போசலையும் அமைச்சிருந்தாங்க ஸ்டாஃப் கமிட்டிக்கு ஸ்டாஃப் கமிட்டி இந்த ப்ரொப்போசல் பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங் அப்படியே இருக்கட்டுமா இப்போ ஒருத்தர் ஒரு இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அதே வந்து ரெண்டு ரெண்டு போஸ்டிங்காக மாற்றி அதை வந்து ரெண்டு பேர் பார்க்க பார்க்குற மாதிரி அந்த வேலையை பார்க்குற மாதிரி மாற்றுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொப்போசல்ஸ் அமைச்சிருந்தாங்க அந்த ப்ரொப்போசல் பேஸ் தான் அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இனிமேட்டு எந்த ப்ரொப்போசல் அமைச்ச அமைக்கக்கூடாது ரெண்டு வருஷத்துக்கு இனிமேட்டு எந்த ப்ரொப்போசல் அனுப்பாதீங்க நாங்கள் புதுசாக எந்த போஸ்டிங்கும் உருவாக்க மாட்டோம் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங்க்கு வரக்கூடிய வேகன்சிஸ்க்கு மட்டும்தான் நாங்கள் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா இனிமேட்டு வந்து இருக்கக்கூடிய வேகன் போஸ்டிங்ஸ் மட்டும் தான் வேகன்சி வரும் அந்த வேகன்சிக்கு பேஸ் பண்ணி தான் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கீழே நடக்கக்கூடிய அதர் எக்ஸாம்ஸும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்னென்னா இனிமேட்டு வந்து போஸ்டிங்ஸ் அதிகமாக வராது இருக்கக்கூடிய வேகன்சிஸ்க்கு அப்படியே தான் வரும் நீங்கள் அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் போஸ்டிங்ஸ் தான் எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ்லையும் எதிர்பார்க்க முடியாது குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் குரூப் டூ இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்க போஸ்டிங் பேசஸில் தான் இருக்கும் இது கூட கம்மியாக கூட வரலாம் இப்போ வந்து நைன் தௌசண்ட் லாஸ்ட் இயரில் வந்து நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் போஸ்டிங் குரூப் ஃபோரில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் வரும் இல்லைன்னா நைன் தௌசண்ட் கீழே மாதிரி எயிட் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி போஸ்டிங்ஸ் வரலாம் ஆனால் அது எக்ஸாம் நடக்கவே நடக்காதுன்னு கிடையாது இந்த மாதிரி போஸ்டிங்ஸ் கம்மியாக வரும் அவ்வளோ தான் ஏன்னா நியூ வேகன்சி ஏன்னா வந்து புதுசாக எந்த ஒரு போஸ்டிங்ஸும் அவங்க உரு உருவாக்க போகிறது இல்லை இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங் வரக்கூடிய வேகன்சி வச்சு தான் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது புதுசாக போஸ்டிங்ஸ் உருவாக்குறதுனால நைன் தௌசண்ட் போஸ்டிங்ஸ்னா அது மட்டும்தான் வரும் இப்போ அதுக்கு கீழே எயிட் தௌசண்ட் வரலாம் செவன் தௌசண்ட் வரலாம் அதிகமாக டென் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இனிமேட்டு வேகன்சி அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு வராது பட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் அந்த ரூமர் நிறைய பேர் இது வந்து அவ்வளோதான் டிஎன்பிசி இனிமேட்டு எதுவுமே கண்டக்ட் பண்ண மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாமே கிடையாது திரு விஷயமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் எதுவுமே உண்மை கிடையாது படிக்கிறவங்க படிங்க தெளிவாக படிங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக படிங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடலாம் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தேங்க்யூ